ध्यान विचिंदन विषय चिंत नमें वीडेड़को कुरीशल कर्ता स्नेह आ स्नेह प्रिय नमेंमल हृदय प्रतिष्ठय नाड़ वि स्नेह नवड़े चेरतपिड़ान आग्रह कुरीशल कंगकुति हृदय तुरंतर मे या अभिषेक नीवन वे नल्गिया प्रार्थिक महत्यागते क्रूशिल कंडो ज्ञानिन स्नेहते आरमारनादिन महत्यागते पगरम यंदो नलगम ज्ञानिने हृदय पूर्णम नादन पगर नल्गे हृदय पूर्णम नादन क्रूशिल कंडो ज्ञान स्नेहते स्नेहते आगते स्नेहतेरचार कर्तवे इन विरी चंगकुति 
ഓനെ മോളെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കുരിശില് ഭർത്താവെ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് കർത്താവെ ആ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു മക്കളെ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിന്റെ വലിയ ദാഹത്തിന്റെ വിളി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മുഴങ്ങട്ടെ നമ്മുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയട്ടെ ആ വലിയ സ്നേഹത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാമയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലൂടെ നമ്മെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളിതാ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവെ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ സകല വിശുദ്ധരെ രക്തസാക്ഷികളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിനായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ സ്വർഗനിവാസികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹാ പാരമ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥത്തിൽ സകല വിശുദ്ധരോടും സ്വർഗവാസികളോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രയും ദയുള്ള മാതാവേ അങ്ങേ സങ്കേതത്തിൽ ഓടി വന്ന് അങ്ങേ സഹായം തേടി അങ്ങേ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചവരിൽ ഒരുവൻ പോലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി ലോകത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നീ ഓർക്കണമേ കന്യകളുടെ രാജ്ഞിയായ കന്യകെ ദയുള്ള മാതാവേ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ട് അങ്ങേ തൃപാദത്തിങ്ങൾ ഞാൻ അണയുന്നു നെടുവീർപ്പിട്ട് വിലപിച്ച് കണ്ണുനീർ ചിന്തി അവിയായ ഞാൻ അങ്ങേ ദയാധിക്കത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നു അവതരിച്ച വചനത്തിന്റെ മാതാവേ എന്റെ അപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദയാപൂർവം കേട്ടറിയണമേ ആമേൻ വിശ്വമിശികായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ ദൈവ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ചിത്ത പോലും സ്നേഹ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉയരവും ഗ്രഹിക്കുവാനും അത് സ്വന്തമാക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും വേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അഭിഷേകം ഞങ്ങളിൽ ഈ മക്കളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിറച്ചു നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈ സമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് കൂടെ ആയിരിക്കട്ടെ ആ സ്നേഹത്താൾ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് നിറയ്ക്കണമേ ആമേ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരുക്കമായുള്ള മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ സന്തോഷത്തോടും വലിയ നന്ദിയോടും കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിലായിരിക്കും പല പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പല പല തടസ്സങ്ങളിലൂടെയും പല പല അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾ അത് പറയണേ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഈ സമർപ്പണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർന്ന് വിശുദ്ധരോട് മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു യുദ്ധമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ലോക ജീവിതം ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇതൊരു ഓട്ടമാണ് അത് ഓടി പൂർത്തിയാക്കണം യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം ഈ കർത്താവ് നമ്മെ അതിന് പൂർണ്ണ നിലയ്ക്ക് നയിക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അതൊരു ഉറപ്പാണ് അത് നമ്മുടെ ബലമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉച്ച പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ക്രൂശി തന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യമാണ് കുരിശിലെ മരണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യയം പതിനാറാം വചനം നമ്മൾ പലവട്ടം കേട്ടു അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ യാതൊരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് കുരിശിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ക്രൂശിതന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് 
നമ്മുടെ ഈ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ യേശുവിന്റെ സ്വന്തമായി തീരുന്നതിന്റെ വലിയൊരു സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും അതിനേക്കാൾ ഏറെ അതിന്റെ ആവശ്യകതയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വന്തമാക്കാനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കുന്ന ഇടയന്റെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ആ വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ പരമ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് അത് സ്നേഹം കൊണ്ടാ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സങ്കടം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അത് മാത്രം ഇറങ്ങി വന്നത് മാത്രമല്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ രക്തം ചിന്തനം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനുവേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ ദൈവം തന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യം അവിടുത്തെ അനന്തമായ സ്നേഹം ഈ സ്നേഹം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം ഈ സ്നേഹം അനുഭവിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടിയ ക്രൂസിയിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിൻ സ്നേഹത്തെ ഹഴമാം നിൻ മഹാത്യാഗത്തെ ഇനി നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പകരം എന്തോ നൽകും ഞാനിനി കണ്ടോ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായിട്ട് നൽകുന്നു നാഥനായി ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ അതിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യം അനുഭവിക്കണം കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നിലവിളി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്നും ദിഗന്തങ്ങൾ മുഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഓരോ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അണയുമ്പോഴും കർത്താവിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും യേശുവിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിതനെ നോക്കുമ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചങ്കിൽ തറയ്ക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ ഒരു വലിയ ദാഹം ശമിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ സ്നേഹം ഇതുപോലെ ചെയ്തുപോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വരണം എന്തിനു വേണ്ടി ഈശോ ചെയ്ത നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എല്ലാം തരാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവ്യ സക്രാരി വിശുദ്ധ ദേവാലയം വിശുദ്ധ കുർബാന ദിവ്യ കാരുണ്യം അവിടെയൊക്കെ കർത്താവിന്റെ ഒരു ദീനമായ ഒരു നിലവിളി ഉണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു മക്കളെ ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് വിലയർപ്പിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു സ്വരം പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങും വേദന കൊണ്ട് അകപ്പാട് അസ്വസ്ഥമാകും ആ ഈശോടെ നിലവിളി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആ നിലവിളിയുടെ ഈശോയുടെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നതും ഈശോയുടെ മുറിവുകളും ഈശോയുടെ പീഡാസഹനങ്ങളും ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞ് മരിക്കണ സമയത്തും ആ ഒരു നിലവിളി പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യയെ കാണാനുള്ള വലിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്കൊരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാൻ പറ്റാതെ കരഞ്ഞു പോയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുർബാന മധ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ആസൻ ഞാൻ ഇട്ട് ഈശ്വര കർത്താവെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട കാണിച്ചു തരണ്ട കണ്ടാൽ സഹിക്കില്ല മക്കളെ അതുപോലെ ആ സ്നേഹ ഞാൻ പറയും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം എന്റെ ചങ്കിൽ തന്നാ മതി കാണാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധം അതിദയനീയമായ ദാരുണമായ മുറിവുകളും പീഠകളും ഏറ്റുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും വലിയ അർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് 
എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഈശോ ദാഹിക്കുന്നറിയോ മക്കളെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ദാഹിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നോർത്തേക്ക് ദാഹിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെള്ളം ദാഹിക്കണം എനിക്ക് ദാഹിക്കാണ് ആ ദാഹം അത് ശരിക്കും ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എൻ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും പതിനായിരം മടങ്ങ് മടങ്ങൊന്നും പറയാൻ നിർണയിക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ അർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു അതായിച്ചോ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ മത തെരേസ തന്റെ ജീവിതത്തില് ക്രൂശി തന്റെ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിളി സ്വാധീനിച്ചതിനെ കുറിച്ച് തന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തില് പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതി ദിവ്യകാലന സന്നദ്ധിയുടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു സ്വരം ഈ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നിറയുകയാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ശക്തമായിട്ട് ആ ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാഹം മതത്തിലേസായുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കണം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതത്തിലേസ തന്നെ പറയാണ് മതത്തിലേസ അതിനെ അങ്ങോട്ട് അവഗണിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഇതായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് മാർച്ച് മാസം പത്താം തീയതി പരിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ നോമ്പുകാല സന്ദേശമായിട്ട് ആ സന്ദേശത്തിന് ഇട്ട പേരാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കുരിശിലെ ദാഹത്തെ കുറിച്ചും ശിവയുടെ അതിദാരണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ കുറിച്ചും വലിയ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കനൽ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതിന് വലിയൊരു കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക തീ കനലിന്റെ മേൽ ചാരം മൂടിയിട്ട് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ആ ചാരം പറന്നു പോകുമ്പോൾ കനല് ജ്വലിക്കുന്ന പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കനൽ ഇതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് അങ്ങട് ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ ആ വലിയ നിലവിളി ഈ അമ്മയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് മതത്തരേസ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സ്നേഹാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അവിടുത്തെ ദാഹം മനുഷ്യ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ നിലവിളി അത് ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കപ്പെട്ടു അത് കനലായിട്ട് മാറി അത് തീയായിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് ഈ മത തെരേസ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരർക്ക് എഴുതുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ സന്ദേശം വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത വിധം ശക്തമായി എന്നെ സ്പർശിച്ചു നമ്മുടെ ദൈവവിളി എത്ര സുന്ദരമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലാവരും മറക്കുന്ന ക്രൂശി തന്റെ നിലവിളിയെ പറ്റി നാം ലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണോ എല്ലാവരും മറക്കുന്ന ക്രൂശി തന്റെ നിലവിളിയെ പറ്റി നാം ലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരോട് കർത്താവിന്റെ വചനം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലെ നിലവിളി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കുരിശിലെ സ്നേഹം നമ്മൾ മറ്റുള്ള മക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ മറക്കരുത് ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ നിലവിളി മതത്തിലേസ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും യേശുവിനെ നേർക്കുനേർ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു എത്രമാത്ര സ്നേഹവായ്പോടെയാണ് ക്രൂശിതൻ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് യേശുവിന്റെ ഈ സ്നേഹം നമ്മൾ കാണണം നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കുരിശിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന യേശു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങൾ എന്തിന് യേശു ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണണം അനുഭവിക്കണം മതത്തിലേസ വേദനയോട് കൂടി പറയണം എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ യേശുവിൽ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ സ്വരം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും മതർ തുടരുകയാണ് യേശു നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായി ദാഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന് അർഹരല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പോലും നാം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തിരസ്കരിക്കുന്നു 
നിങ്ങളെ എന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയെ യേശുവാണ് നിങ്ങളെ എന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യേശുവാണ് എന്റെ മക്കളെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാകണമെന്നില്ല വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങൾ യേശുവിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളുടെ സകല വേദനകളും അവിടത്തെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുക തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു ഭൂതകാല മൊഴി മാത്രമല്ല അത് ഇന്നിൻ്റെതുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയപ്പെടുന്ന ജീവസുറ്റ വചനമാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നത് ഈ വാക്യം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ആഴമേറിയതാണ് മതത്തെരേസ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വലിയ സത്യങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്നേഹം നാം വേദനിക്കുമ്പോഴും നാം തകർന്നിരിക്കുമ്പോഴും നാം തന്നെ നമ്മെ തിരസ്കരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ തിരസ്കരിക്കുമ്പോഴും ആര് കൂടെയില്ലെന്ന് കരുതുമ്പോഴും കർത്താവ് പറയാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ആ ദാഹത്തോടെ കർത്താവ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയില് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തില് ദിവ്യ കാരുണ്യത്തില് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലെ തിരുഹൃദയത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് നോക്ക് ആ ചങ്ക് കുത്തി തുറന്ന് ഉൾമുടിയാൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് വലയം ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം ആ കർത്താവിന്റെ ആണിപ്പാടേറ്റ കരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ മുറിവ് അടഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മുറിവ് നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടും തുറന്നു കിടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് തന്റെ ദാഹം നമുക്ക് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് മതത്തിന് സഭയാണ് ആ നിലവിളി അന്ന് കുരിശിൽ ഉയർന്ന നിലവിളിയല്ല അതൊരു ഭൂതകാലത്ത് സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലത്ത് പറഞ്ഞ നിലവിളിയല്ല പിന്നെയോ ഇന്നിന്റെ സ്വരമാണ് ഇന്നിന്റെ സ്വരം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്നും ആ സ്വരം മുഴങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യം ക്രൂശിതന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടില് പരിശുദ്ധ അമ്മയും യോഹന്നാനും മക്ദല്ലാം അറിയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് യേശു നിലവിളിക്കുന്ന എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു കർത്താവിന് ദാഹം എന്തെന്ന് ശരിക്കും അറിയാവുന്നവളാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ കർത്താവിന് ദാഹം എന്തെന്ന് ശരിക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ അമ്മ അത് കുരിശിന്റെ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേട്ടതാ കണ്ടതാ അറിഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമായി തീരുവാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആ ദാഹത്തിന്റെ നിലവിളി കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ഈ ദാഹത്തിന്റെ തീവ്രത അറിയുന്ന പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അമ്മ നമ്മെ സഹായിക്കും അമ്മ നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യേശുവിന്റെ ദാഹം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വന്തമാക്കാനാണ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈശോ പിടഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ മരിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പാപമാണ് നമ്മെ ദൈവത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമായ പാപമാണ് ആ പാപത്തെ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഈശോ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോയുടെ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ദാഹമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു നിലവിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ദാഹിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന കാരണം ദൈവത്തിന് തന്റെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അവന്റെ പാപത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പാപത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി എന്നറിയോ മനസ്തപിക്കണം അനുദപിക്കണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിന് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയത്തില്ല യേശുവിന് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പശ്ചാത്തപിച്ച് മനസ്താപത്തിന്റെ കണ്ണുനീരോടുകൂടി കർത്താവിങ്കലേക്ക് വരണം ദൂർത്ത പുത്രനെ പോലെ സുബോധത്തോടു കൂടി പിതാവേ അങ്ങേക്കെതിരായും സ്വർഗത്തിന് മുമ്പിലും ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് പാപത്തെ കർത്താവിന്റെ കുരിശോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം 
കർത്താവിന് കൊടുക്കണം അതാണ് കുമ്പസാരം അതാണ് മാനസാന്തരം അതാണ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ദാഹം നമുക്ക് ശമിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മാനസാന്തരപ്പെടണം പശ്ചാത്തപിക്കണം പാപങ്ങളെ വിട്ടുവീക്ഷിക്കണം കുരിശിൽ പാപം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദാഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി മരിക്കുന്ന കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അതിലൂടെ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അതിലൂടെ നമ്മെ തന്റെ സ്വന്തമാക്കി മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു ഈ ദാഹത്തിന്റെ നിലവിളി ഇന്ന് വളരെയേറെ ശക്തമാണ് കാരണം കർത്താവ് ഇന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയില് സന്നിഹിതനാണ് ദേവാലയങ്ങളില് സക്രാരിയില് സന്നിഹിതനാണ് ഈ കർത്താവ് ഇന്നും നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിലവിളി ഇന്നിന്റെ നിലവിളിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ആ നിലവിളി കേട്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവമക്കൾക്ക് പറ്റിയ വലിയ ദുരന്തം കർത്താവിന്റെ ഈ നിലവിളി ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ നിലവിളിയെ ഗൗരിക്കാതെ ദൈവാലയം വിട്ട് ദിവ്യകാരുണ്യം വിട്ട് കൂതാശകൾ വിട്ട് ദൈവത്തെ വിട്ട് വചനം വിട്ട് പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഈ വിളിയുടെ സ്വരം ഉച്ചത്തിൽ ദിഗന്ധങ്ങളിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു മക്കളെ ഒരു വേട്ടപ്പട്ടിയെ പോലെ ക്രൂശിതൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടവൻ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലവിളിയുടെ സ്വരം ഇന്ന് എന്നത്തേക്കാളും ഏറെ ലോകത്തിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശാന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് ആ സ്വരം ഒന്ന് കേട്ടെ ആ സ്വരം കേട്ടെ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ സമർപ്പിക്കും മനസാന്തരപ്പെടാൻ നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ നമുക്ക് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിലേക്ക് ആ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു സങ്കടം എന്തെന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ ആത്മീയതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വർഷത്തിൽ ചാരിക്കിടന്ന് ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച ആ യോഹന്നാന്റെ സ്നേഹ പാരമ്യത്തിന്റെ ഒരു ധ്യാന ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മക്കൾ യോഹന്നാനെ പോലെ എന്റെ വർഷത്തിൽ ചാരിക്കിടക്കണം എന്റെ മക്കൾ യോഹന്നാനെ പോലെ കുരിശിനെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വന്തമാക്കണം എന്റെ മക്കൾ യോഹന്നാനെ പോലെ എന്റെ അമ്മയെ സ്വന്തമാക്കണം എന്റെ മക്കൾ യോഹന്നാനെ പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായി ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നിലവിളി അതിനുവേണ്ടി ദൈവം അഭിഷിക്തരെ വിളിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ക്രൈസ്തവ മക്കളെ വിളിച്ചു അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിതരെ വിളിച്ചു ഇന്നും യേശുവിന്റെ ഒരു കരച്ചിലുണ്ട് എന്റെ ഈ ദാഹം കേട്ട് എന്റെ വർഷത്തിലേക്ക് ചാരി എന്റെ ബലി സ്വന്തമാക്കി എന്റെ അമ്മയെ സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കുവാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം വലിയ സങ്കടം കർത്താവ് പറയാ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് മുഴങ്ങുന്ന ആ ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മക്കളെ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ആ വിളിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ഇടയാകണം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും നമ്മുടെ പോരായ്മകളും എല്ലാം ഈശോയ്ക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഈശോയുടെ ദാഹം നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയുക കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കുക അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നന്ദിയോടുകൂടി ധ്യാനിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ സ്നേഹം നൽകിയ കർത്താവെ ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങേ തന്നെ തന്ന എൻ്റെ യേശുവെ ഇതാ എന്നെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങട് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏത് ബലഹീനതയിലും ഏത് പോരായ്മകളും ഏത് പാപങ്ങളും ഏത് അകൃത്യങ്ങളും ഏത് ദുർബലതകളും കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മളെടുക്കേണ്ട ഒറ്റ തീരുമാനമുള്ളൂ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ അതിയായിട്ട് സ്നേഹിക്കും എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടുത്തെ താക ശമിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പശ്ചാത്തപിച്ച് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ചേർന്ന് ജീവിക്കും ഈശ പറഞ്ഞില്ലേ വിശദ യോഹനാന സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും അതാണ് ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കർത്താവിന്റെ ഈ വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളി
നമ്മുടെ ജീവിതം യേശുവിൻ്റെതായിട്ട് തീരട്ടെ അതിനുവേണ്ടി യേശു ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഇനി യേശു ഇത്രമാത്രം ദാഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ രക്ഷയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞില്ല എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈശോയെ നമുക്ക് കൂടിയെത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്റെ മക്കൾ അറിയാതെ യേശുവിനെ വിട്ട് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഞാൻ അച്ഛൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്നും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിട്ട് ദൈവവചനത്തെ വിട്ട് കൂതാശ വിട്ട് ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നു രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നു കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പൗരോഹിത്യങ്ങൾ തകർന്നു സമർപ്പണ ജീവിതം തകർന്നു എവിടെയൊക്കെ തമ്പുരാനെ വിട്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞില്ലേ മത്സ്യത്തിന് വെള്ളത്തിലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ യേശുവിനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അറിയുമ്പോ കർത്താവിന്റെ ദാഹം ഇതെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ദൈവം ആ കർത്താവിന്റെ ദാഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാന സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ തിരുവചന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം പശ്ചാത്തല സമ്പത് നമുക്കറിയാം തിബേരുസ് കടൽ തീരത്ത് നമ്മുടെ പത്രോ സിലിഖായും സിലിഖമാരും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി രാത്രിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല രാവിലെ യേശു വന്നിട്ട് അവരെ വിളിക്കുന്നതും വലയിടുന്നതും അതിനുശേഷം വലിയ മീൻപിടുത്തം നടത്തുന്നതും പിന്നീട് അവർ കരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള നല്ല ദൈവം പ്രാതലൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചു നോക്കിയേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും കർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് മീൻ പഴയ പണിക്ക് പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പോയി മനുഷ്യരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ആ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് കുരിശിൽ കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് ബലിയർപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും ഈ സ്ലിഹന്മാരും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി നോർത്ത് എന്നിട്ട് കർത്താവ് ആ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വന്നേക്കാം അത്രമാത്രം ദാഹം ഉണ്ട് മക്കളെ നമ്മെ സ്വന്തമാക്കാൻ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം കർത്താവിനെ അവഗണിച്ചിട്ടും കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടും കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും കർത്താവിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ടും തോന്നിവാസം എന്ന പോലെ പഴയ പണിക്ക് പോയിട്ടും കർത്താവ് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതും പ്രാധാന്യം എന്നിട്ട് ഷെമിയോൻ പത്രോസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഇന്നും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യോനായുടെ പുത്രനായ ഷെമിയോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മൂന്ന് വട്ടം വിശ് ചോദിച്ചു അവസാനം പത്രോസിലിക പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങെല്ലാം അറിയുന്നല്ലോ ഞാൻ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ബലഹീനനാണ് ഞാൻ ദുർബലനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പറ്റണില്ല നിസ്സഹായമാണ് എന്റെ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിൽ പത്രോസിലിക ദൈവകാരങ്ങളിലേക്ക് സമ്പൂർണമായിട്ടും സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ദാഹം ആ ദാഹത്തിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ സ്വന്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ കർത്താവിന് അടിയറിവ് വയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിതന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം അച്ഛൻ ഓർക്കുക കരുണയുടെ ജവമാല ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മേലിൽ ലോകം മുഴുവന്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ജപമാല ആദ്യമായിട്ട് സംഗീത രൂപത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അത് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഏറ്റുപാടുന്ന വലിയ അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ യേശു ദാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വലിയ സത്യം ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചറിയാൻ അച്ഛന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അനേക മക്കൾ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്നേ ദിനം കുറെ സമയം ആ സ്നേഹത്തെ ധ്യാനിക്കാം കുരിശു മരണത്തെ ധ്യാനിക്കാം പീഡാസഹനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാം അത് കർത്താവിന് നമ്മെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് അയച്ച ആ ദൗത്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ആ കർത്താവ് ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദാഹത്തോടെ ദിവ്യ സക്രാരിയില് വിശുദ്ധ കുർബാനയില് ദിവ്യ കാരുണ്യത്തില് കർത്താവ് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളെ നമ്മൾ വിലമതിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നമ
നമ്മുടെ പിതാവായ മാർ തോമാസ് ലിഹായെ പോലെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവർ വലിയ അഭിഷേകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന ദിനം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എനിക്കായി ദാഹിക്കുന്ന നല്ല യേശുവെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന സമാനമായൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് നൽകി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും അധികമായി എന്നെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവെ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് സ്വർഗം വിട്ടിറങ്ങി ജീവൻ വരെ അർപ്പിച്ച് അതും അവസാന തുള്ളി രക്തവും ചിന്തി ചങ്കുകുത്തി തുറന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് കുരിശിലെ അനന്തമായ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ദാഹിച്ചു നിലവിളിച്ചു കർത്താവെ ആ ദാഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാഹം ജനിപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങയെ മറന്ന് അങ്ങയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ദാഹത്തിന്റെ നിലവിളിയുടെ തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനെ അവഗണിച്ച് കർത്താവെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ലോകം മുഴുവനെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ദാഹത്തിന്റെ നിലവിളി എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ജ്വലിക്കട്ടെ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും പതിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിന്റെ അനന്ത സ്നേഹത്തിന്റെ നിലവിളിയാണല്ലോ കർത്താവെ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലവിളി അത് ഇന്ന് എന്നിലും ഈ മക്കളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളിലും എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള അങ്ങയുടെ കുരിശിൽ കിടന്നുള്ള നിലവിളി കർത്താവേ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തോടെ സംഭവിക്കട്ടെ ഉന്നതമായ അഭിഷേകത്താല് എല്ലാ മക്കളെയും നിറയ്ക്കണമേ അമ്മ മാതാവെ അമ്മയെ പോലെ കുരിശിൽ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് തിരുക്കുമാരന്റെ കുരിശിലെ ആ നിലവിളിയുടെ അർത്ഥവും അതിന്റെ തീഷ്ണുതയും അതിന്റെ ശക്തിയും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങളും ആ സ്വരത്തിന്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയട്ടെ അതിന്റെ തീവ്രത തിരിച്ചറിയട്ടെ അമ്മേ എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വഴുതെറ്റിപ്പോയ മക്കള് പൗരോഹിത ജീവിതത്തില് സമർപ്പണ ജീവിതത്തില് ഈ ദാഹത്തിന് സ്വരം കേൾ കേൾക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന മക്കള് കുടുംബ ജീവിതത്തില് യുവ മക്കള് കുഞ്ഞു മക്കള് യേശുവിന്റെ ഈ വലിയ ദാഹത്തിന്റെ നിലവിളി കേട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ മാതാവേ പറ്റാതെ പോയ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ മാപ്പ് ചോദിച്ച് കരുണയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പേരിന് കാരണഭൂതരായ വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങളുടെ കാവൽ മാലാഖമാരെ സ്വർഗനിവാസികളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി കരുണയുള്ള മാതാവേ സ്വസ്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ആദരവും ശരണവുമേ സ്വസ്തി ഹമായുടെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മക്കളായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേപ്പക്കൽ നിലവിളിക്കുന്നു കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് വിങ്ങിക്കരഞ്ഞ് അങ്ങേപ്പക്കൽ നിർവേർപ്പെടുന്നു അങ്ങയാൾ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥെ അങ്ങയുടെ കരുണയുള്ള കണ്ണുകൾ ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവാസത്തിനു ശേഷം അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത ഫലമായ ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കാണിച്ചു തരണമേ കരുണയും വാത്സല്യവും മാധുര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കനികാ മറിയമേ ആമേ ഈശോ മിശിഖായുടെ സകല വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ ദൈവം മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ ഈശോയെ ഇങ്ങയുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആശീർവദിക്കണമേ ഈ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയിൽ ഒത്തിരിയേറെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഒത്തിരിയേറെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണല്ലോ അത് ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ വലിയ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറയുന്ന പോലെ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് അങ്ങയുടെ സ്വന്തമായി തീരുവാൻ അങ്ങയുടെ വലിയ സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതരായി അങ്ങയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ മക്കളായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ കൃപകളും അഭിഷേകവും നിറച്ച് അങ്ങയുടെ മക്കളെ ആശീർവദിക്കണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വാമിശുഖായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ മക്കളെ നമ്മള് ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തിരിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ അല്പം കൂടി
പല പല ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും വേദനകളൊക്കെ പല മക്കൾക്കും ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും പറയണ്ടായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനും കുറച്ച് അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില കൊച്ചു കൊച്ചു മേഖലകളിൽ എന്താണേലും നമുക്ക് അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ജവമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്രയും നീള മാതാവേ പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി ഒക്കെ ശക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ റേമ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി എന്നുള്ള ആ മാലാഖയുടെ പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഭക്താഭ്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റേമായിൽ നമ്മളതൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുചേർന്ന് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഭക്താഭ്യാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി നമ്മുടെ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാന ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവായിട്ട് ശുശ്രൂഷ അതിന് ശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വരിക അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ബോസ്കോ ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർമൽ മീഡിയ നടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആയിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ലൈവായിട്ടും നമ്മുടെ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർ അന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിന് സാധിക്കുന്ന മക്കൾ കഴിഞ്ഞ ടോക്കുകളൊക്കെ ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പങ്ക് പങ്കുചേരാത്തവർ അത് പങ്കുചേരുക കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഒരുങ്ങുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷ അനേക മക്കൾ ത്രിയേറെ സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടി കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ പറയണ്ടേ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാണ് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് വലിയ ഒരുക്കത്തോടു കൂടി ഈ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും സമർത്ഥം